to my channel. <laughs> um, for today's video, I'll share ko sa inyo yung steps or yung process kung paano ako nag-apply for a uh, US tourist visa. I'll show you man. Para di ba legit na nakapasa na ako. <laughs> Tada. Actually, third time ko na nag-apply ng um, US visa. Yung first first is na work and travel ako for three and a half months. And then second, I went there again for internship. Yun ay one, uh, no, almost one year. And then third is yung ngayon. Pag-apply ko ng ng... So first thing is prepare your documents. Yung mga kailangan mong ipakita sa consul and sa, sa gate ng ng embassy bago ka makapasok. First, you need to have is a passport. Tada! <laughs> Must be valid for at least six months or beyond na stay mo dun. Tapos, um... And then, you need to print out your um, DS-160. Yun ay fill up an mo sa um, sa website nila. I'm gonna share it down the description yung mga links. Then, uh, kailangan mo rin dalhin yung um, confirmation letter ng appointment mo sa embassy. And then, you also need uh, proof of legal stay here in Canada like your um, study permit or working permit. Kung ano mang um, kung ano man yung status mo dito ngayon sa Canada. And syempre, kailangan mo rin magdala ng printed na um, US visa photo just in case hindi pasok sa requirements mo yung in-upload mong picture sa DS-160. And for um, for the additional requirements, yung mga dinala ko is um, proof of funds. So, ang ginawa ko is nag nagpaprint ako sa bank status. Ano nga bang pinaprint ko? Nagpaprint ako ng personal statement kung magkano laman ng account ko. And then, um, you need to have, syempre, um, proof na nag-aaral ka talaga dito sa Canada. So, I asked yung school namin for an enrollment letter. And then, um, since nag-work ako dito and um, ako mag-finance ng ng travel ko sa US, nanghingi ako ng certificate of employment sa mga managers ko. Just in case, hanapan ako ng proof ganun. And, um, also, dinala ko din yung IDs ng parents ko and, um, the reason mga visas ko. Just to make sure kung ba, baka lang kailanganin mo or hanapin nila, ganun. Or, that's it. Yun lang naman yung requirements. Sobrang, sobrang dali lang naman. Medyo complicated lang mag-apply online. Kasi ang daming, ang daming site. That's it, guys! <laughs> Nadali lang naman. Medyo kakabahan ka lang kasi hindi mo alam kung... kung 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 ma-approve ka ba or ma-deny. Ang naging hassle lang for me is yung ang maghanap ng available uh, available appointment dates kasi laging puno and talagang tiyempuhan lang kung magkaroon ng available. Tapos parang ang ang naka-upload lang sa site nila is 3 months for uh, yung availability is just for 3 months. So laging puno yun. So Every day ko siya chine-check. Kung gusto mo naman, pwede ka namang bumunt kung nagmamadali ka. May mga available sa ibang lugar, pero sobrang layo. Ibang province na ganun. So, um, ang hirap pala mag-vlog. Sorry. <laughs> Sorry, medyo nag- medyo nag-hang ako. <laughs> Yo, I hope you watch it. So, please, click the bell button down there. 
next video ko is I'm gonna share yung experience ko sa loob mismo ng embassy. Yung tipong pagpasok ng gate. Mga pinakita ko sa security. Ganon. Ikakwento ko din sa next vlog ko. For now, thank you for watching. Ta-da! Please subscribe down below.